Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, hi guys, uh, welcome back to my channel. Uh, I hope all of you in a good shape uh, and uh, good health. Okay, harapnya semua dalam keadaan baik. Okay, uh, so bertemu lagi kita di dalam uh, channel uh, Cikgu Fazli Bio Sensei for Biology Class. Seperti yang dijanjikan, ini adalah uh, video yang terakhir untuk uh, bab 6 ataupun chapter 6, cell division, uh, pembahagian sel. Uh, dan uh, ianya adalah uh, video penutup lah untuk PDPR pada kali ini. Nanti uh, kita akan uh, susuli dengan ujian topikal untuk... Uh, mengenal pasti dan juga menguji tahap kefahaman pelajar-pelajar uh, sekalian. Okey khususnya pelajar-pelajar saya kelas 4 uh, Zainal Abidin daripada Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud. Okey the last subtopic for chapter 6 is 6.4 issues of cell division on human health. Okey isu-isu yang berkaitan dengan pembahagian sel uh, terhadap kesihatan manusia. So for this uh, subtopic, we have a f uh, we have two learning standard. The first one is to explain the effects of abnormal mitosis on human health, uh, which is uh, the type of tumor and the cancer cell. Okay, yang pertamanya adalah untuk uh, menerangkan kesan mitosis yang tidak normal terhadap kesihatan manusia iaitu berkenaan dengan pembentukan tumor dan juga kanser. Okay, and then number two is to evaluate the effect of abnormal meiosis on Down syndrome individuals. Okay, untuk menilai um, kesan uh, meiosis yang tidak normal terhadap uh, individu yang mengidap penyakit uh, sindrom Down. Okay, baiklah kita nak tengok yang pertama It's about effects of abnormal mitosis Kesan ketidaknormalan mitosis terhadap kesihatan manusia Jadi apakah kesan mitosis yang tidak normal ini? Okay, so this uncontrolled mitosis uh, Is caused by the uncontrolled cell cycle Okay, the cell cycle inside the cell before the meiosis mitosis started uh, is controlled by a special control system at each G1, S, G2 and M phase to ensure the proper division of the cell. Okay, jadi dalam keadaan biasa mitosis ni berlaku uh, melalui kitar sel yang telah dikawal secara semula jadi oleh uh, sistem khas. Uh, maksudnya Dalam setiap peringkat dalam sel cycle tu G1, S dan juga G2 serta M phase berlaku pada masa yang tertentu yang telah ditetapkan untuk memastikan proses pembahagian sel tu berlaku dengan sebaik-baiknya. And then uh, the uncontrolled cell division sometimes can lead to the formation of tumors. Jadi apabila um, cell cycle tu diganggu uh, uh, akan menyebabkan berlakunya uncontrolled cell division akan menyebabkan uh, berlakunya pembahagian sel secara tidak terkawal dan akan menyebabkan pembentukan tumor okay there are two types of tumor which is benign tumor and malignant tumor what is benign tumor okay benign tumor is not dangerous tumor and can be removed uh, surgically okay. uh, Tumor benigna ini adalah tidak berbahaya Di mana tumor ini hanya terbentuk pada satu bahagian tertentu pada badan manusia sahaja Dan ianya boleh di, dibedah untuk mengeluarkannya Jadi uh, tumor ni boleh dibuang uh, Boleh dibuang melalui pembedahan Sebab ianya tidak merebak ke tisu-tisu yang lain Okay, and then malignant tumor is also called as cancer. Okay, also called cancer. Malignant tumor, tumor malignant ni adalah nama lain bagi cancer. 
this type of tumor uh, can spread nearby tissues. Okay, can spread to nearby tissues. As cancerous tumor grow, cancer cell can break off and travel throughout the body and forming new tumors. Jadi tumor jenis ini dia boleh merebak kepada tisu-tisu yang lain. So semasa uh, cancerous tumor ini, tumor cancer ini sedang uh, membesar, sedang membahagi secara mitosis, uh, sel-sel tumor tadi ataupun sel-sel cancer tadi boleh uh, berpecah dan bergerak melalui sistem peredaran darah dan sebagainya ke bahagian body yang lain, bahagian badan kita yang lain dan akhirnya akan membentuk tumor yang baharu. Okay, there are a few causes of cancer or malignant tumors. Okay, ada beberapa penyebab yang menyebabkan uh, pembentukan sel cancer ataupun tumor malignant. Okay, the number one is radiation. Okay, causes of cancer. Okay, caused by radiation. For example, X-ray, gamma ray and ultraviolet ray. Okay, number two is chemical substances. For example, tar in tobacco. Uh, number three is carcinogens. Okay, carcinogen ni adalah bahan kimia yang menyebabkan kanser. Uh, for example, formaldehyde and benzene. Causes of cancer number four is genetic factors. Uh, faktor genetik. Uh, dia boleh maksudnya uh, faktor genetik daripada satu generasi ke generasi yang lain. And then, Number five is bacteria. Bacteria also can cause cancer. For example, Helicobacter pylori. Uh, that can cause uh, colon cancer. And then, number six is viruses. That can cause cancer. For example, human papilloma virus or HPV. That can cause uh, cervi cervical cancer. Okay, cancer cervi pada uh, wanita. So, ini adalah uh, enam perkara ataupun bahan-bahan uh, yang boleh menyebabkan kanser yang akan mengganggu sel cycle yang akan menyebabkan uncontrolled mitosis. Menyebabkan mitosis berlaku secara tidak terkawal. Okey, baiklah. Pelajar-pelajar 4ZA sekalian dan juga pelajar-pelajar yang sedang menonton video saya sekarang ini. Okey, so this is the example of development of breast cancer. Okey, salah satu uh, contoh uh, pembentukan kanser. Itu kanser payudara. Okay. So, uh, the first one, uh, the tumor will grow from a single cell. Tumor tu semula, asalnya dia ber, terbentuk daripada satu cell sahaja. Okay. One cell. So, this cell will continuously uh, undergo mitosis uncontrollable. Uncontrolly. Uh, dia akan melalui proses mitosis secara tidak terkawal. And then, akhirnya dia akan membentuk satu tumor. Okay. And then, cancer cell compete to get nutrient from other tissues around them. So, cell cancer ni akan uh, berebut-rebut ataupun dia akan bersaing dengan sel-sel yang normal untuk mendapatkan nutrient. And then, uh, the cancer cell akan mendapat nutrient lebih banyak lah dan dia akan mula merebak. Maksudnya, tumor tu makin lama makin membesar uh, pada bahagian uh, tersebut. Okay. And then, after that, Uh, the cancer cell will spread through the lymph vessel and blood vessel to other parts of the body. Jadi, sel-sel tadi sebab dia adalah malignant tumor. Okay. Jadi, serpehan-serpehan sel tadi akan masuk ke dalam lymphatic vessel, ke dalam uh, salur lymfa dan juga blood vessel dan ianya akan mula tersebar ke seluruh badan. And then, the new tumor will develop uh, on the other organ. That's why apabila... That's why apabila seseorang itu uh, mengidap kanser, uh, disahkan mengidap kanser sama ada uh, breast cancer, brain cancer ataupun sebarang kanser yang melibatkan malignant tumor walaupun dah buat kemoterapi, uh, dah buat radioterapi dan sebagainya uh, masih lagi ada tumor-tumor uh, uh, yang baru yang terbentuk. Sebab apa? Sebab Uh, tisu-tisu ataupun sel-sel daripada tumor yang sebelumnya telah merebak ke seluruh badan dan ianya akan membentuk tumor yang baru pada organ-organ tertentu di seluruh badan. So, tadi kanser adalah disebabkan oleh abnormalities uh, in mitosis. Now, we look at the abnormality in meiosis that cause genetic 
disease. Okey, kita nak tengok pula ketidaknormalan pada proses meiosis yang juga akan membawa kepada keadaan uh, genetic disease, uh, penyakit genetik. Kalau kita tengok kepada gambar adik ni, agak-agak uh, penyakit apa yang dia sedang hidapi. Jadi nampak happy saja. Apakah penyakit yang dihadapi ataupun dihidapi oleh kanak-kanak uh, ini? Yes, correct. Okay, this child uh, is affected by a disease we call it as Down syndrome. Okay, penyakit syndrome Down. Apakah yang menyebabkan uh, berlakunya Down syndrome? Okay, Down syndrome causes by uh, Down syndrome uh, happen when the spindle fibers fail to function during anaphase 1 or anaphase 2. Jadi, Down syndrome ni akan terjadi apabila uh, gentian gelendung gagal berfungsi dengan baik semasa peringkat anafasa 1 ataupun anafasa 2. Apa fungsi spindle fiber? Iaitu contract and separate the kromosom. Itu mengecut dan juga memisahkan pasangan kromosom sama ada homologous kromosom or uh, sister chromatid. And then it will cause the chromosome fail to separate. Itu istilahnya adalah non-disjunction. Okay, jadi kegagalan uh, spindle fiber ataupun uh, gentian gelendung untuk berfungsi akan menyebabkan kromosom gagal membahagi ataupun terpisah. Dan keadaan ini dipanggil sebagai disjungsi ataupun non-disjunction. And then at the end, the gamete that form will have an abnormal an abnormal number of chromosome uh, whether uh, 22 or 24 chromosome jadi gamet yang terhasil sama ada sperma ataupun ovum uh, akan membentuk bilangan kromosom yang tidak normal sama ada 22 ataupun 24 kromosom pada manusia ok so this diagram uh, uh, show how the down syndrome uh, occurs Okey, rajah ini terdapat dalam buku teks menunjukkan bagaimana sindrom down berlaku. Okey. So the form, uh, the, uh, the normal meiosis will uh, produce two uh, equal number of chromosome in each daughter cell. Okey, kalau manusia dia akan menghasilkan 23 kromosom dalam setiap uh, sel anak. Uh, but when uh, the abnormal meiosis happen Uh, the diploid number of chromosome in human is 46. So, berlakunya disjunction during uh, anaphase. Akan berlaku proses disjungsi semasa anaphase sama ada anaphase 1 ataupun anaphase 2 uh, which result in different number of chromosome in each daughter cells. Okay. So, satu akan dapat 24 chromosome lebih satu chromosome. Uh, or the other gamete will contain uh, 22 chromosome which lack one of chromosome. So when uh, the chromosome with 24 chromosome fertilize with the other gamete that contain 23 chromosome. So it will produce a zygote that contain 47 chromosome. Okay. Jadi apabila uh, Gamet yang normal bercantum dengan gamet yang abnormal yang ada ekstra satu kromosom dia akan membentuk gamet dia akan membentuk zygote yang mempunyai 47 kromosom. Okay, so this kind of disease yang akan menyebabkan terbentuknya Down syndrome ini disebabkan oleh uh, bilangan kromosom uh, ekstra pada pasangan kromosom nombor 21. Dia ada tiga kromosom. So, keadaan ini kita panggil dia sebagai trisomy. Okay, di mana dia mempunyai extra one kromosom for kromosom number 21. Jadi, disebabkan oleh extra kromosom inilah. Kanak-kanak ini mempunyai ciri-ciri sedemikian. Okay, dia ada flat face, hidung penyek, eh? uh, muka, uh, muka flat, muka. Uh, dan mata kuyu dan sebagainya. So, ini ciri-ciri yang ada pada Down syndrome disebabkan oleh berlaku non-disjunction semasa proses meiosis. Okay. 
dan akhirnya dia punya bilangan kromosom lebih uh, ekstra satu kromosom daripada orang yang normal. Okey, baiklah dengan penjelasan tentang uh, Down syndrome tadi maka berakhirlah kita punya uh, subtopik 6.4 ini. Okey, dan uh, it's a wrap for uh, chapter 6. Uh, jadi kita dah habis chapter 6. So saya harap kamu dapat mengulang kaji semula uh, subtopik ini sekiranya tak faham boleh uh, ulang tonton video saya dan juga rujuk nota grafik yang saya sertakan bersama. Okey, and then jangan lupa untuk pelajar kelas pelajar-pelajar uh, kelas saya uh, saya akan adakan uh, ujian khas, ujian topikal untuk kelas seterusnya uh, khusus untuk chapter 6 ini, cell division. Jadi make sure you are well prepared uh, buat ulang kaji Uh, dan juga latihan yang secukupnya Jadi sebelum uh, sesi PDPR kita berakhir pada hujung minggu ini uh, Kamu akan menjalani satu ujian yang ringkas nanti eh. Ujian topikal untuk uh, bab 6 ini So that's all for this time And thank you for joining my class uh, See you again uh, in my next video Please subscribe my YouTube channel and my Telegram channel. Okay, kamu akan dapat banyak uh, nota dan juga video-video yang akan saya update di dalam channel Telegram. Okay, sekian. Terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.